ஹாய் கைஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் ஸோ போன வீடியோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நம்பர் சிஸ்டம் பற்றி ரொம்ப கிளியர் கிஸ்ட்லாம் பார்த்தோம் ஸோ பேசிக்கலி அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த பிட்ஸு பைட்ஸு அதை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் லிட்டிலாக பார்த்தோம்ல ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிட்ஸு இந்த பைட்ஸை என்ன கொஞ்சம் டீப்பராக ஸோ அதேமாதிரி எப்படி இந்த பைட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட டேட்டா டைப்ஸில் யூஸ் ஆகுது அண்ட் அதோட ரேஞ்சஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப கிளியர் கிஸ்ட்லாம் பார்க்கலாம் விதவுட் எனி ஃபர்தர் டியூ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஸோ கேஸ் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேத் பிளேலிஸ்ட்டில் தேர்ட் வீடியோ தயவுசெய்து நான் என்ன அசியூம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீ எல்லோரும் நம்ம வீடியோவை ஸ்ட்ரக்சராக பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு அப்படி தான் நான் கண்டென்ட் அலைன் பண்ணிட்டு வரேன் ஒரு வீடியோவை பார்க்காம டேரெக்டாக இந்த வீடியோ ஜம்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னா சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரியாமல் போகலாம் ஏன்னா எல்லாமே லிங்கபிளாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ப்ரோ ஸ்ட்ரக்சராக ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு தான் நம்மளோட கோட் தண்ணி டிஎஸ்ஏ ஷீட் இருக்குது ஸோ அது ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டில் இருக்குல்ல அது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் எல்லா வீடியோலையும் அது நீங்கள் ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணி அதில் இருக்க ஸ்ட்ரக்சராகவே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுலாம் அதுலேயும் என்னோட வீடியோ லிங்க்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ போன வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிட்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ திருப்பி அதை ரீகால் பண்ணிடலாம் ஒரு பிட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ சிங்கிள் பிளாக் ஆஃப் அ சிங்கிள் பைனரி டிஜிட் ஓகே அது என்ன ஒரு சிங்கிள் பிளாக் ஆஃப் அ சிங்கிள் பைனரி டிஜிட் ஸோ பேசிக்கலி ஒரு சிங்கிள் பைனரி டிஜிட்னால அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் பிட் அதோட நேமும் அதை மாதிரி தான் வந்துச்சு ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இட் இஸ் நோட் அஸ் அ பிட் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பைனரி டிஜிட்னா என்ன தெரியும் அதுவும் சிங்கிள் பைனரி டிஜிட் நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ இதில் ஏதர் ஜீரோ இல்லைனா ஒன்று இருக்கலாம் ஒன்று இருக்கலாம் ஸோ இதோட என்னோட யூனிட் இருக்குது விச் நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம நம்மளோட டேட்டா டைப்ஸ்லலாம் அதோட யூனிட்டை நம்ம அதில் தான் சொல்லுவோம் ஸோ பேசிக்கலாம் அந்த யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே ஒரு பிட்டை ஒரு எட்டு பிளாக்காக போட்டிங்க அப்படின்னா ஐ மீன் எட்டு பிட்டாக போட்டிங்க அப்படின்னா விச் வில் பி இப்படி இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அந்த மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு பைட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அதாவது ஒரு பைட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதை பற்றி இன்னும் நம்ம டீப்பராக இதோட காம்பினேஷன் என்ன இதுக்குள்ளே எவ்வளோ ரேஞ்ச் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிற பண்ண ரெண்டு ஸ்பெசிஃபிக்கான டேம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பேசிக்கலி நீங்கள் என் நம்பர் ஆஃப் பைட்ஸ் எடுத்தாலும் சரி இதில் இருக்க லீஸ்ட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகிற இந்த பர்டிகுலர் பிளாக் இருக்குல்ல இதை தான் எல்எஸ்பின்போம் விச் இஸ் நோன் அஸ் லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகுதுல்ல ஃபஸ்ட் மோஸ்ட்டாக இருக்குல்ல இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்எஸ்பின்போம் விச் இஸ் நோன் அஸ் மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் ஓகேவா ஸோ இந்த டேம்லாம் இன்டர்வியூவில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு மேலே வேறு ஏதாச்சும் யூனிட் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் கண்டிப்பாக நிறைய யூனிட் இருக்குது ஸோ பேசிக்லி எவ்வளோ தூரம் க்ரோ ஆகுதோ அது வரைக்கும் நிறைய யூனிட்ஸ் நிறைய இருக்கும் இல்லை ஸோ பேசிக்லி இந்த யூனிட்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபைல் ஷேரிங் இல்லை ஒரு டேட்டாவை டவுன்லோட் பண்ணுறது எம்பி ஜிகா பேட்டி எல்லாம் கேள்விப்பட்டுருக்கீங்களா ஸோ பேசிக்லி இட் இஸ் சம்திங் ரிலேட்டட் டு திஸ் ஓகேவா ஸோ அதோட கொஞ்சம் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் மீன் லெட்டிலாக சொல்கிறேன் பட் இந்த கோர்ஸுக்கு தேவையில்லை பட் ஸ்டில் இட் இஸ் ஆஸ்கபிள் இன் இன்டர்வியூ ஸோ அதனால் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ பேசிக்லி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பைட் வந்து எட்டு பிட்டுன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கிலோ பைட் ஒரு கிலோ பைட் ஈக்குவல் டு ஒரு கிலோ பைட் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட் ஓகே தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு மெகா பைட் இருக்குல்ல ஒரு மெகா பைட் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ பைட் ஓகேவா அதே மாதிரி ஒரு ஜிகா பைட் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா பைட் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ஒரு டெரா பைட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட ஆன்சஸ்டரோட தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸாக இருக்கும் அதாவது அதோட ஆன்சஸ்டர் யூனிட் இருக்குல்ல அதுக்கு முன்ன வந்த யூனிட் இருக்குல்ல அதோட தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் பெருசாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ இதுக்கு என்ன தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜிபியாக இருக்கும் ஓகேவா இது என்ன ப்ரோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பைட்டை தவிர எல்லாமே தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் அதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்கிற யூனிட்டுக்கு க்ரோ ஆகுது ப்ரோ இது எதனால் இதுக்கு எதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது பட் ஒரு
எத்தனை நம்பர் ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ பேசிக்லி உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பைட் இட் இஸ் பேசிக்லி நத்திங் பட் இட் இஸ் எயிட் பிட்ஸ் ஓகேவா ஒரு பிட்னா என்ன இந்த ஒரு சிங்கிள் பிளாக்னா என்ன இட் இஸ் அ சிங்கிள் பைனரி டிஜிட் விச் ஹஸ் டூ பாசிபிலிட்டிஸ் ஏதர் ஜீரோ ஆர் ஒன் ஓகேவா அது இந்த பிளாக் மட்டுமா போகிறதும் மொத்தம் இருக்க எட்டு பிளாக்குக்கும் போகிறதும் இல்லை அப்போ எல்லா பிளாக்குக்கும் எல்லா பிளாக்குக்கும் கிட்டத்தட்ட டூ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது விச் இஸ் நோன் ஆஸ் டூ இன்டூ 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 டூ ஓகேவா ஸோ மொத்தமாக 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 எத்தனை எத்தனை பிட்ஸ் இருக்கோ எத்தனை பிட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை டூ இன்டூ மல்டிபிள்ஸ் இருக்குமா அத்தனை டூ இன்டூ மல்டிபிள்ஸ் இருக்குமா அப்போ நான் இது சிம்பிளாக அப்போ நான் இது சிம்பிளாக டூ டு த பவர் பிட்ஸ்ன்னு சொல்லலாமா டூ டு த பவர் பிட்ஸ்ன்னு சொல்லலாமா கமான் கேஸ் கரெக்ட் தானே ஏன்னா அத்தனை டூவோட மல்டிபிள்ஸ் தானே இருக்கும் பிகாஸ் ஒரு ஒரு பிளாக்குக்கும் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஐ மீன் ஒரு ஒரு பிட்டுக்கும் நமக்கு நல்லா தெரியும் அது ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ எத்தனை பிட் இருக்கோ எத்தனை பிட் இருக்கோ அத்தனை டூவோட மல்டிபிள்ஸ் இருக்கும் விச் வில் பி டூ டு த பவர் பிட்ஸ் விச் வில் பி டூ டு த பவர் பிட்ஸ் ஸோ இதில் மொத்தம் எத்தனை பிட்டு உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு பைட்டில் எட்டு பிட்டு ஸோ அப்போ பேசிக்லி இதில் எத்தனை காம்பினேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ டு த பவர் எயிட் காம்பினேஷன் இருக்கும் ஓகே டூ டு த பவர் எயிட் அப்படிங்கிறது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் அப்போ ஒரு பைட்டில் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் காம்பினேஷனாக நம்ம இதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஐ மீன் இன்டிஜர் எல்லாத்துக்கும் வரலாம் பட் இப்போதைக்கு ஒரு பைட்டில் தெரிஞ்சுக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம எப்படி இதை வச்சு இந்த ஐடியாலஜிஸ் வச்சு எப்படி இன்டிஜர் ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணலாம் இன்டிஜர்லேயே நிறைய டைப் ஆஃப் ஐ மீன் ரெண்டு டைப் ஆஃப் இன்டிஜர் இருக்குல்ல ஒன் இஸ் சைன்ட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் அன்சைன்ட் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ கேஸ் நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ரொம்ப காமனாக எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் யூஸ் பண்ணுற டேட்டா டைப் தான் இன்டிஜர் இதோட ரேஞ்சை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ கேஸ் ஸ்டாண்டர்டைஸாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய கம்பைலர்ஸில் சில கம்பைலர்ஸில் டூ பைட் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சில கம்பைலர்ஸில் ஃபோர் பைட் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க மோஸ்ட்லி ஃபோர் பைட் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நம்ம ஜஸ்ட் டூ பைட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் டூ பைட்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸிலி ஃபோர் பைட்ஸ்க்கு எவ்வளோன்னு நீங்கள் நீங்களே கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் வித் திஸ் ஈஸி ஃபார்மலால் வித் திஸ் ஈஸி ஃபார்மலாக விச் வி ஹவ் ஆல்ரெடி சாங் டன் அண்ட் டஸ்டர்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டூ பைட்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேவா நான் சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டிஜுவலில் ரெண்டானா இருக்குது ஒன்று வந்து அன்சைன் ஒன்று வந்து சைன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்சைன்டுக்கு எப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ பேசிக்கலி அன்சைன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு நம்பர் வந்து அன்சைனாக இல்லாமல் இருக்குது அதாவது சைனே இல்லாமல் இருக்குது அன்சைன்னா சைன் இல்லாமல் இருக்கிறது தானே ஒரு நம்பர் வந்து சைன் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னா பை டிஃபால்ட்டாக அது பாசிட்டிவ் சொல்லுவீங்களா நெகட்டிவ் சொல்லுவீங்களா அஃப்கோர்ஸ் இல்லை ஸோ ஒரு நம்பர் நம்ம சைன் இல்லாமல் ஜஸ்ட் எயிட் ஒரு நைன் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இது ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் தானே ஸோ பேசிக்லி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்சைன் இன்டிஜர்னா என்ன அப்படின்னா த இன்டிஜர் ரேஞ்ச் இன்சைட் வாட் வி ஆர் ஸ்டோரிங் அது வந்து மொத்தமாக பாசிட்டிவ் ரேஞ்சாக மட்டும்தான் இருக்கும் பாசிட்டிவ் ரேஞ்ச் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுதான் அன்சைன் ஓகேவா இதே வந்து சைன் இன்டிஜராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து போத் நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் இந்த ரெண்டு ரேஞ்ச் போத்தும் இருக்கும் ஸோ அது எப்படி இதோட டிஃப்ரென்சியேஷன் எப்படி அதுக்கு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வெறும் பாசிட்டிவ் ரேஞ்சை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற அன்சைன் இன்டிஜராக பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறது டூ பைட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் டூ பைட்ஸ் அப்படின்னா எத்தனை பிட்ஸு ஒரு பைட்டுக்கு வந்து எட்டு பிட்ஸில் அப்போ டூ இன்டூ எயிட் வில் பி டெஃபினெட்லி சிக்ஸ்டின் பிட்ஸில் ஓகேவா அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை காம்பினேஷன் இருக்கும் எத்தனை காம்பினேஷன் இருக்கும் கைஸ் ஒரு ஒரு இதுக்கும் ஒரு ஒரு பிளாக்குக்கும் ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் இருக்கோ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் இருக்கோ அதோட டூ டு த பவர் தானே இருக்கும் அதனால் அது ஃபார்ம்லா டூ டு த பவர் பிட்ஸ் காம்பினேஷன் நம்ம போன ஒரு பைட்டுக்கு பார்த்தோமா ஸோ அதே ஃபார்ம்லாவை இதை அப்ளை பண்ணுங்கள் எத்தனை பி பிட்ஸ் இருக்குது மொத்தம் சிக்ஸ்டீன் பிட்ஸ் இருக்குது விச் வில் பி டூ டு த பவர் சிக்ஸ்டீன் டூ டு த பவர் சிக்ஸ்டினுங்கிறது என்னது டூ டு த பவர் சிக்ஸ்டினுங்கிறது என்னது போட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா விச் வில் பி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் அப்புறம் என்ன ப்ரோ இதோட ரேஞ்ச் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றில் இருந்து சி
ஸோ அப்போ ஒரு அன்சைன்டோட ரேஞ்சஸை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சைன் இல்லாத பட்சத்தினால உங்களால் எல்லா பிட்ஸையும் உங்களால் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா எல்லா பிட்ஸையும் நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்க ரீசனால் நீங்கள் ஜஸ்ட் அதோட மொத்த எத்தனை பிட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு நீங்கள் டூ டு போர் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ இன்க்ளூட் ஆகிறதுனால டூ டு போர் பிட்ஸ் மைனஸ் ஒன்றா இருக்கும் இதுதான் இதோட ரேஞ்சாக இருக்கும் இப்போ இது ஃபோர் பைட்ஸ்னு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இதோட ரேஞ்ச் என்ன தான் இருக்கும் இதோட ரேஞ்ச் என்ன தான் இருக்கும் அகைன் நான் அதை சொல்ல வரல அது சம் ஃபோர் பில்லியன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் அது என்ன இருக்கும் ஜஸ்ட் டூ டு த பவர் அந்த ஃபார்ம்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னா விச் வில் பி ஜீரோ டூ டூ டு த பவர் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் ஒன்றாக இருக்கும்ல பிகாஸ் ஃபோர் பைட் அப்படிங்கிறது ஃபோர் இன்ட்டூ எயிட் வில் பி தேர்ட்டி டூ அண்ட் டூ டு த பவர் ஜீரோ டூ டூ டு த பவர் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் ஒன்றாக இருக்கும்ல ஏன்னா டூ டு த பவர் தேர்ட்டி டூ தான் அதோட மேக்ஸிமம் காம்பினேஷன்ஸாக இருக்கும்ல ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஹவு டு ஃபைண்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் அன்சைன் இண்டிஜர் ஓகே ப்ரோ பாசிட்டிவ் இண்டிஜருக்கு சப்பை மொக்க ஆக்சுவலி காம்பினேஷனை நம்ம போட்டாலே அதோட மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ இன்க்ளூட் பண்ணுறதுனால நம்ம ரைட் சைடில் மைனஸ் ஒன் பண்ணுறோம் ஓகே பட் எப்படி ப்ரோ எப்படி ப்ரோ சைண்டு சைண்டுன்னு ஒரு பட்சம் வரும்போது சைண்டுன்னு ஒரு பட்சம் வரும்போது நெகட்டிவும் வரும் ஆஸ் வெல் அஸ் பாசிட்டிவ் வரும் இது எப்படி நம்ம சிக்னிகேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லலை இந்த பர்டிகுலர் இந்த பர்டிகுலர் மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட்டாக இருக்கிற இவனை தனியாக துண்டாக எடுத்து நெகட்டிவாக பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக பாசிட்டிவாக அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தனியாக எடுத்து வச்சிட்டோம் ஓகே தனியாக எடுத்து வச்சிட்டோம் எப்படி இவ்வளோ தனியாக எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒருவேளை இந்த பிளாக்கில் ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் நெகட்டிவாக இருக்கும் ஓகேவா இந்த பர்டிகுலர் இந்த பர்டிகுலர் மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட்டில் அந்த பிட் ட்ரூவாக செட்டாக இருந்துச்சு அதாவது ஒன்றா செட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் ஒரு நெகட்டிவ் ரேஞ்ச் அப்படின்னு குறிக்குது டன் அண்ட் டஸ்ட் அப்போ இதோட ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன இதோட ஆல்டர்னேட்டிவ் ஜீரோ தானே அப்போ இது ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பர்டிகுலர் கம்ப்ளீட் ரேஞ்ச் அது ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஓகேவா ஓகே காடின் அப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு அன்டவுட்லி அன்டவுட்லி நம்மளோட ரேஞ்சில் இந்த பர்டிகுலர் பிட்டை சேர்த்துக்க முடியாது இந்த பர்டிகுலர் பிட்டை சேர்த்துக்க முடியாது பிகாஸ் அதை நம்ம தனியாக துண்டாக எடுத்து ஒரு ரேஞ்ச் வந்து நெகட்டிவாக பாசிட்டிவான ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் தனியாக நம்ம அதை தானம் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு மிச்சம் இருக்கிறது இந்த பிட்ஸ் ஓகேவா அப்போது நம்மளோட ரேஞ்சோட மொத்த பிட்ஸ் என்ன தான் இருக்கும் டோட்டல் பிட்ஸ் மைனஸ் ஒன்றாக இருக்கும் கரெக்டாக ஏன்னா ஒரு பிட்டை வந்து நம்ம நெகட்டிவ்க்கும் பாசிட்டிவ் கொடுத்துருவோம் அப்போ ரேஞ்சுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஒரு பிட்டை எடுக்க முடியாது இவ்வளோ பிட்டு தான் எடுக்க முடியும் விச் வில் பி டோட்டல் பிட் மைனஸ் ஒன் உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா மொத்த பிட்டு சிக்ஸ்டீனு அப்போ மொத்த பிட்டு டூ டு த பவர் சிக்ஸ்டீனு அதில் ஒன்று வந்து நம்ம தனியாக துண்டாக எடுத்து பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கே வச்சிட்டோம் ஸோ அப்போ டூ டு த பவர் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன்று தான் இதோட ரேஞ்சாக இருக்கும்ல ஏதர் நெகட்டிவ் ரேஞ்சாக இருக்கும் இல்லைனா பாசிட்டிவ் ரேஞ்சாக இருக்கும் அப்படி தானே அப்போ டூ டு த பவர் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் தான் டூ டு த பவர் ஃபிஃப்டீன் கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா விச் வில் பி தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட்டாக இருக்கும் ஓகேவா இதில் வந்து நெகட்டிவ் நம்பர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து மைனஸ் ஒரு வேளை லெட்ஸே இந்த மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் வந்து ஒன்றில் செட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா இதோட ரேஞ்சஸ் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக நெகட்டிவாக இருக்கும்ல ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் இருக்கும் கரெக்டா கரெக்டாக ஒருவேளை ஒருவேளை இந்த மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அது கருத்து என்ன இதோட ரேஞ்ச் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குமா இதோட ரேஞ்ச் பாசிட்டிவாக இருக்குமா அப்போ அந்த டைமில் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரேஞ்சில் பாசிட்டிவ் இருக்கும்ல விச் வில் பி ஜீரோ டூ ஜீரோ டூ நீங்களே சொல்லுங்கள் ஜீரோ இன்க்ளூட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் மேக்ஸிமம் ரேஞ்சிலேருந்து நம்ம மைனஸ் ஒன் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம் ரேஞ்சிலேருந்து மைனஸ் ஒன் பண்ணுவோம் விச் வில் பி தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் மைனஸ் ஒன் தென் திஸ் வில் பி சிக்னிஃபிகன்ட் ஆஸ் ஜீரோ டூ தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி செவன் ஓகேவா ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் நம்பரில் நம்ம ஜீரோவும் சேர்க்கறதுனால கண்டிப்பாக இதிலேருந்து நம்ம ஒன்று மைனஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் விச் வில் பி ஜீரோ டூ தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி தான் ஓகேவா மோர் ஜென்ட்ரி
ஹாஃபாக தானே இருக்கும் ஃபோர் பில்லியனுக்கு ஹாஃபாக இருக்கும் விச் வில் பி டூ பில்லியன் ஓகேவா இதை கேல்குலேட் பண்ணி இதோட ஆன்சர் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க இதோட ஆன்சரும் கேரக்டரோட ஆன்சரையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஓகேவா ஸோ தேட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ஷார்ட் வீடியோ ரொம்ப கிளியர் அண்ட் கிறிஸ்டலாக புரிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மணி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மணி எஃபர்ட்ஸ் ஆர் ரியலி ஓவர்லோடட் நான் சொல்லி காட்டுறேன் இல்லை என்ன அடுத்தடுத்து வீடியோக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுற ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் கீழே இருக்க அந்த லைக் ஜோக் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண டிங் தான் உங்கள்தான் நெக்ஸ்ட் வர வர வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக மேத் பிளேலிஸ்ட்லேருந்து நம்ம ஒரு ஸ்டெப் அட்வான்ஸ்டாக ப்ராப்ளம் சால்விங் குள்ளே கம்ப்ளீட்டாக நுழைய போகிறோம் ஸோ எல்லாமே இனி பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வெயிட் ஃபார் தட் நல்ல வீடியோஸ் அஞ்சு வைக்கும் நான் தண்ணி ஷிப் அந்த வீடியோ ஃபினிஷ் பாய் கைஸ் ஹவ் அ நெக்ஸ்